പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എന്നൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എംപ്ലോയബിലിറ്റി സ്കില്ലിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ സ്കില്ലിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സോടുകൂടി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് നോക്കാം എ മെഷർ ഓഫ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ പേഴ്സൺ മെഷീൻ ഫാക്ടറി ഓൾ സിസ്റ്റം അതായത് ഒരു പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറി സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏതിൻ്റെയെങ്കിലുമൊക്കെ എഫിഷ്യൻസി പ്രവർത്തനക്ഷമത മെഷർ ചെയ്യുന്ന അളക്കുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പേഴ്സൻ്റെയോ മെഷീൻ്റെയൊക്കെ പ്രവർത്തനക്ഷമത മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇൻപുട്ട് യൂസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ അതായത് ഇതൊരു റേഷ്യോ ആണ് ഒരു അനുവാദമാണ് എന്തൊക്കെ തമ്മിലുള്ള അനുവാദമാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ട് അതായത് ഔട്ട്പുട്ടും ഇൻപുട്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു അനുവാദമാണ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ഉൽപ്പന്നം നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഔട്ട്പുട്ടും ഇൻപുട്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു അനുവാദമാണ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എന്നും പറയപ്പെടുന്നു ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിയുടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമൈസ് ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് മിനിമൈസ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുകയും ഇൻപുട്ട് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും അതായത് ബേസിക്കലി പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉൽപ്പന്നം അതായത് വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചിലവ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കാണാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്കിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഈക്വൽ ടു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഈക്വൽ ടു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് പി ഈക്വൽ ടു ഒ ബൈ ഐ എന്ന് പറയും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസഡ് ബൈ ദ കമ്പനിയാണ് ഒരു കമ്പനി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസിനെയാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കമ്പനിയെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്പനി ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസിനെ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഡേയിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീക്ക് അപ്പോൾ ആ നിശ്ചിത സമയത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസിനെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് വിളിക്കാം അതായത് ഒരു കമ്പനി ആയിരം രൂപക്ക് വിൽക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ അതിന് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ ആയിരമാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ആ ആയിരം രൂപയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ചിലവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് എന്നും വിളിക്കാം അപ്പോൾ അത് എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് വന്നതെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണൂറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കാണാൻ എങ്ങനെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻപുട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തൗസൻഡും ഇൻപുട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡും ആണ് അപ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇൻപുട്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരിക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ക്യാപിറ്റൽ വരാം അതേപോലെ എനർജി കൺ യൂസ്ഡ് അതേപോലെ മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് പേഴ്സണൽ യൂസ്ഡ് പേഴ്സണൽ മീൻസ് ജോലിക്കാർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അപ്പോൾ ജോലിക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സാലറി മെറ്റീരിയൽ ചിലവ് അതേപോലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എനർജി ഊർജ്ജങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്പോൾ വരുന്ന ടോട്ടൽ ചിലവിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബാഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ചിലവിനെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ടോട്ടൽ ചിലവുകളെ ഇൻപുട്ട് എന്നും ആ ബാഗിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്നും വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഫോർ വർക്കേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ വർക്കേഴ്സിന് എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കൊണ്ട് വർദ്ധിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇതുവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ വേഗ
ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് ചിലവ് കുറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തേത് മോട്ടിവേറ്റ് ദ ന്യൂ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻസ് അവർക്ക് പുതിയ ഇന്നോവേഷൻസ് പുതുമകൾ ബിസിനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരാൻ അവർക്കൊരു പ്രേരണയാവും ദെൻ അടുത്ത് എക്സ്പാൻഡ് ഇൻ ടു ന്യൂ മാർക്കറ്റ് പുതിയ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പുതിയ മാർക്കറ്റ് ഏരിയയിലേക്ക് കടക്കാനും അവർക്ക് പ്രേരണയാവും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ദെൻ അടുത്തത് രാജ്യത്തിന് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഫോർ നാഷൻ ആണ് രാജ്യത്തിന് എന്താണ് ഗുണം എന്നുള്ളതാണ് ഡിക്രീസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് അത് ഇൻപുട്ട് കോസ്റ്റ് കുറയുന്നു സോ ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ വില കുറയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൂടുതൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ക്രിയേറ്റഡ് ആവുന്നു ദെൻ ഇറാഡിക്കേഷൻ ഓഫ് പോവർട്ടി ഓക്കെ രാജ്യത്ത് പോവർട്ടി ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു അതേപോലെ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് എക്കണോമി ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചു തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എക്കണോമി സാമ്പത്തികാവസ്ഥ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ അടുത്തതാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് ലെവലായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെവലിലും രണ്ട് എൻ്റർപ്രൈസ് ലെവലിലും ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെവലിൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയെ പ്രവർത്തനക്ഷമതയെ കാര്യക്ഷമതയെ വർദ്ധി ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽത്ത് സ്കില്ല് ട്രെയിനിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പോൾ ഒരാളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ആരോഗ്യം അയാളുടെ നൈപുണ്യ സ്കില്ല് അതേപോലെ ട്രെയിനിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതെല്ലാം പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയെ ബാധിക്കും അതുപോലെ എൻ്റർപ്രൈസ് ലെവലിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയെ ബാധിക്കും അടുത്ത ബേസിക് ടേംസ് ആണ് കുറച്ച് ടേമുകളാണ് ഒന്നാമത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഡി പി എന്ന് പറയും ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധന സേവനങ്ങളുടെ ആകെ തുകയെ പറയുന്ന പേരാണ് ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മൊത്തം സാധന സേവനങ്ങളുടെ തുകയെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ജി ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് ജി ഡി പിയുടെ ഫുൾ ഫോം ആയിരുന്നു ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് തന്നിട്ട് ഇതെന്താണെന്നും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ജി ഡി പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ മേ ബി ഓൺ ബൈ സിറ്റിസൺ ഓർ ഫോറിനേഴ്സ് നമ്മളെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തിക്കുള്ളിലാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ ഫോറിനേഴ്സ് ആവാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ രാജ്യത്തെ സിറ്റിസൻസും ആവാം അത് നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജി ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ടോട്ടൽ സാധന സേവനങ്ങളുടെ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസിൻ്റെ തുകയെ വാല്യൂവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ജി ഡി പി അഥവാ ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ജി എൻ പി എന്നുള്ളതാണ് ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് ജി എൻ പി എന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഓൾ പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ വൺ ഇയർ ബൈ ലേബർ ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി സപ്ലൈഡ് ബൈ കൺട്രി ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ലേബേഴ്സ് തൊഴിലാളികൾ ഒരു വർഷത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധന സേവനങ്ങളുടെ തുക അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ജി ഡി പി നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിർത്തിക്കുള്ളിലാണ് ഇവിടെ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ എന്നല്ല ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ തൊഴിലാളികൾ അവിടുത്തെ ലേബേഴ്സ് ഒരു വർഷത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധന സേവനങ്ങളുടെ തുകയാണ് നമ്മൾ ജി എൻ പി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ജി ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തിക്കുള്ളിലാണ് അതിലേക്ക് നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം എബ്രോഡ് നമുക്ക് വരുന്ന വിദേശ വരുമാനം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ജി എൻ പി കിട്ടും അപ്പോൾ ജി ഡി പിയിലേക്ക് നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം എബ്രോഡ് ഓക്കെ അതായത് നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം എബ്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വിദേശികൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും അതും അതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾ പുറത്തു പോയി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും വേറെ രാജ
ആ ജി ഡി പി ആയ അയ്യായിരം പ്ലസ് ആ പുറത്ത് പോയി ഒരാൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആയിരം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ജി എൻ പി എന്ന് പറയുന്നത് ആറായിരം രൂപ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ജി ഡി പിയിലേക്ക് ഫാക്ടറി ഇൻകം ഫ്രോ എബ്രോഡ് വിദേശ വരുമാനം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ജി എൻ പി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് പെർ കാപ്പിറ്റ ഇൻകം പെർ കാപ്പിറ്റ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഡി പി എ അതായത് നാഷണൽ ഇൻകത്തെ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പെർ കാപ്പിറ്റ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ എമൗണ്ട് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ വരുമാനം ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണെന്ന് വെക്കുക ജി ഡി പി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ആ രാജ്യത്തുള്ള പോപ്പുലേഷൻ ജനസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് അവിടുത്തെ ജനസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് എങ്കിൽ അവിടെ പെർ കാപ്പിറ്റ ഇൻകം ആളോഹരി വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് രൂപയായിരിക്കും അതായത് ജി ഡി പി ഇരുന്നൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ അതായത് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് പത്താണ് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത് രൂപ കിട്ടും അപ്പോൾ പെർ കാപ്പിറ്റ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെടുത്ത എക്സാമ്പിളിൽ ഇരുപത് രൂപയാണ് ഇനി ഇതേ കേസിൽ തന്നെ ആവറേജ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് നമുക്ക് വരുമാനം ലഭിക്കുന്നത് ജി ഡി പി ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് പത്ത് ആളുകളുണ്ട് അതായത് പത്ത് പോപ്പുലേഷൻ ജനസംഖ്യ പത്താണ് പക്ഷേ ഈ പത്തിൽ അഞ്ച് ആളുകൾ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവറേജ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഞ്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അഞ്ച് ആളുകളെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആ അഞ്ച് ആളുകളാണ് ഈ ഇരുന്നൂറ് രൂപ വരുമാനം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഞ്ചാണ് നമുക്ക് നാൽപ്പത് രൂപയാണ് ആവറേജ് കിട്ടുക പക്ഷേ പെർ കാപ്പിറ്റ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ജനസംഖ്യയാണ് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നവരോ അല്ലാത്തവരോ ഇല്ല ഇപ്പം ഇന്ത്യയുടെ ആളോഹരി വരുമാനം കാണുമ്പോൾ പെർ കാപ്പിറ്റ ഇൻകം കാണുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ടോട്ടൽ വരുമാനത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷനുണ്ട് അവിടെ ജോലി ഇല്ലാത്തവരെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും മാറ്റി നിർത്തില്ല ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പെർ കാപ്പിറ്റ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത വേജസ് എന്താ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് വേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ഓഫ് മണി പെയ്ഡ് അണ്ടർ കോൺട്രാക്ട് ബൈ ആൻ എംപ്ലോയർ ടു എ വർക്കർ ഒരു കോൺട്രാക്ട് പ്രകാരം ഒരു ക എംപ്ലോയർ വർക്കർക്ക് ആ വർക്കർ നൽകുന്ന സർവീസിന് പകരമായി കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എംപ്ലോയർ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരാൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നൽകുന്ന ഒരു പേയ്മെൻറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വേജസ് അടുത്ത ഇൻസെൻറ്റീവ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിവേർഡ് ഓർ പേയ്മെൻറ്റ് ഗിവൺ ടു ദ എംപ്ലോയി ടു സ്റ്റിമുലേറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുന്ന റിവാർഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ലിങ്ക്ഡ് ബോണസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതായത് വർക്കേഴ്സ് ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ മീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ബോണസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ലിങ്ക്ഡ് ബോണസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് വെക്കുകയും ആ എമൗണ്ടിന് മുകളിലേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ബോണസിനെയാണ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ലിങ്ക്ഡ് ബോണസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് അടുത്തത് ഓട്ടോമേഷൻ ആണ് ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമേഷൻ ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് മെഷീൻ ആൻഡ് ടെക്നോളജി ടു മേക്ക് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് റൺ ദയർ ഓൺ വിതൗട്ട് മാൻ പവർ അത് മനുഷ്യ സഹായമില്ലാതെ യന്ത്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ടെക്നോളജിയെയാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോമേഷൻ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ മനുഷ്യ സഹായമില്ലാതെ യന്ത്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ടെക്നോളജിയെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിംഗ് ആണ് ബാങ്കിങ് ബാങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് അത് മണി ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് പണവും ക്രെഡിറ്റും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഇവിടെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് ബാങ്ക് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഗിവ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആൻഡ് റെസീവ്സ് സോറി റെസീവ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആൻഡ് ഗിവ്സ് ലോൺസ്
പിന്നിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം പേഴ്സണൽ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അധികവും ഫുൾ ഫോം വെച്ചിട്ടാണ് എക്സ്പാൻഷനാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഒന്ന് എ ടി എമ്മിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഓർത്ത് നോക്കുക ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓട്ടോമാറ്റഡ് ടെല്ലർ മെഷീൻ അതേപോലെ തന്നെ പിൻ നമ്പർ നമ്മൾ പിൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് പേഴ്സണൽ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ അപ്പോൾ അതും ഇതിനു മുമ്പ് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ടി എം നമുക്ക് എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ ബാലൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ അതേപോലെ അവിടെ കൊടുത്ത മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെക്ക് കൊടുക്കാനാണ് അപ്പോൾ ചെക്ക് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് എ ടി എം വഴി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്ക ജനറലായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അടുത്തത് കെ വൈ സി കെ വൈ സിയുടെ ഫുൾ ഫോം ഇതിന് മുമ്പ് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നോ യുവർ കസ്റ്റമർ എന്നുള്ളതാണ് കെ വൈ സിയുടെ ഫുൾ ഫോം ഓക്കെ അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം കെ വൈ സിയുടെ ഫുൾ ഫോം ഓർത്ത് നോക്കുക നോ യുവർ കസ്റ്റമർ കെ വൈ സി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വെരിഫൈ ദ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ക്ലയൻസ് ബൈ യൂസിങ് റിലയബിൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ് അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫൈ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സുകൾ വെച്ചിട്ട് അതായത് ഐ ഡി കാർഡ് പാസ്പോർട്ട് ലൈസൻസ് ആധാർ കാർഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻ്റ് വെച്ചിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്താറുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കെ വൈ സി നോ യുവർ കസ്റ്റമർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് വെരിഫിക്കേഷനാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിറ്റി വെരിഫിക്കേഷനും രണ്ട് അഡ്രസ് വെരിഫിക്കേഷനും അടുത്തൊരു ഹെഡിംഗ് ആണ് ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ രണ്ട് ടേമുകളാണ് ഇൻഷു ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് ഒരു ഇൻഷുവേഡും ഇൻഷൂററും തമ്മിലുള്ളൊരു എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് അതായത് ആ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നിശ്ചിത തുക അടക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഒരു വസ്തുവിൽ വരുന്ന നഷ്ടം നികത്താമെന്ന് മറ്റൊരാൾ പറയുന്ന മറ്റൊരു കമ്പനി പറയുന്ന ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു വാഹനമുണ്ട് ആ വാഹനം എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ളൊരു വസ്തുവാണ് അത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ളൊരു വസ്തുവാണ് ആ ബൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ കാർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് അതിനെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നഷ്ട ആ നഷ്ടം വരുന്ന നഷ്ടപരിഹാരം ആ കമ്പനി തരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതവർ വെ വെറുതെ തരില്ല അങ്ങനെ തരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് നൽകണം ആ എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിലുള്ള രണ്ട് ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എഗ്രിമെൻറ്റിലെ രണ്ട് ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഷുവേഡും ഇൻഷുററും ആണ് ഇൻഷുവേഡ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്ന ആളെയാണ് ഇൻഷുർ ഇൻഷുവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഷുറർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ ഇൻഷുവേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ഇൻഷുവേർഡ് അഗെയിൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ റിസ്ക് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനാണ് ഇൻഷുവേർഡ് അതേപോലെ ഒരാളൊരു ബൈക്കിന് അവർ അയാളുടെ ബൈക്കിന് ഇൻഷുർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഷുവേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളുണ്ട് അവരെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഷുറർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ പേഴ്സൺ ഓ ദ കമ്പനി ഹു എഗ്രീസ് ടു കോമ്പൻസേറ്റ് ദ ലോസ് എ റൈസിംഗ് ഫ്രം ദ റിസ്ക് ഈസ് കോൾഡ് അതായത് നഷ്ടം സാധ്യത വരുന്ന സമയത്ത് ആ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻഷുറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എൽ ഐ സി ടാറ്റ എ ഐ ജി ന്യൂ ഇന്ത്യ ബിർള സൺ ലൈഫ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നു എൽ ഐ സിയുടെ ഫുൾ ഫോം ചോദിച്ചിരുന്നു ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അടുത്ത പല ടൈപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ആണ് ഓക്കെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ
അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോ ബോക്സിൽ നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ക്ലാസ് മുഴുവൻ കേട്ട ശേഷം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക